给我一份《中华日报》。日式酒馆意外失火，市民应增强防火意识。老板，今天的报纸每样再给我一份。难道是我昨天晚上梦游了？刀上的腥味还没散尽呢。对，一定是日本人，肯定是他们捣的鬼。我应该再去买些报纸，英国的，英国人的，我就不相信，他们把所有的报纸都堵上嘴了。小雪，算了，大姐。是日本人把现场控制起来了。如果他们真的想封锁，报社是拿不到消息的。这和报纸没关系。那我们不是白做了吗？当然不是白做了。荒井死了，就是死了，用不着报纸证明什么。藤爷爷应该明白了我们的决心。现在只是个开始，以后我们会不断有大礼送上。看来，这个荒井真的不是什么大人物，所以不会让他们感到心疼。那好，那我们就继续，直到他们胆战心惊。很好，非常好。好的，太完美了。来，小姐，请坐吧。哎，玛丽小姐。作为一个成功的电影明星，你在亚洲拥有的影迷数量甚至达到了欧洲一些国家的人口，在你事业的高峰期就这么放弃，会不会有些遗憾呢？个人的荣誉比不了失国的悲伤，在自己祖国被异族侵略的时候，我哪有心思追求自己的事业呢？啊，玛丽小姐爱国之心，真是令人敬佩。据我所知，玛丽小姐曾经成功的为祖国进行了募捐，那你又是如何来监管这些资金的使用呢？这个问题嘛，嗯，请问你是赵玛丽小姐吗？是的。赵玛丽被害，肯定是日本人干的。可现在，他们又栽在我们身上了。他们也太偏执了，能不能换点新花样啊？报纸掌握在他们手里，他们想怎么写就怎么写，谎言说一千遍就是真理。那现在怎么办？这回可比周丁元的黑锅还大。谁不知道，这赵家小姐是万家生佛。现在咱们名声可真臭了
这是藤野的还击。我们只有发出更大的声音，才能够压制他的阴谋。我们绝对不能够忍让，别无选择。喂，喂，我找小雪。啊，你等一下啊，小雪找你。高博，城隍庙有人给七哥留言了，约下午见面。我已经从报纸上看到了。你说的是赵玛丽被害的事情吧？赵玛丽曾经资助过我们的地下组织，是一个很令人敬重的女人。我不相信她的死会和你们沙狼花有关。这还用说吗？其实大家心里都清楚，这背后是日本人的阴谋，就像上回周丁元被害一样，日本人不来抓我们。却想方设法来栽赃我们，抹黑沙狼花，为什么？难道抹黑了我们就能够阻止我们报仇吗？你以为日本人仅仅是想阻止你们的报仇行动吗？我说的不对吗？连日本人都已经看出来了，你却根本不知道沙狼花这个名字的价值。名字。名字就是名字，它有什么价值？沙狼花这个名字，并不仅仅代表暗杀日本人的杀手，而是这个城市抵抗日本侵略者的象征。什么？怎么会呢？那些被日本人欺负的老百姓们，他们心中愤怒，但却无力抵抗。但他们知道，沙狼花在。知道你们会不断的杀死日本侵略者，为他们报仇。你们的行动，给了他们希望，能够让他们在煎熬中支撑下去，能够在晚上安然入睡。你们的行动，并不在乎杀死多少日本高官或者是汉奸，而是你们所代表的反抗意志。那你说？占领这个城市的日本人，会让你们这样的沙狼花继续存在下去吗？所以，日本人才会想方设法的诋毁我们，在老百姓心目中的样子，把那些恶心的事情，全部都栽在我们的身上。沙狼花，已经不属于我们了。对，它属于这个城市。属于所有抵抗日本侵略者的人们，小雪。所以我希望你能珍惜自己，能够学会用头脑去战斗。我们有那么了不起吗？我怎么觉得那么不真实？哎，我们只是四个女人，而且都只是为了给自己和亲人报仇。啊，我们还成了一个象征啦！小雪，这话是谁跟你说的呀？我怎么觉得他别有用心啊？小雪，如果我猜的没错的话。应该是沈医生对吧？嗯，沈柱成，真没想到会是他。那要是他的话，我倒相信，毕竟他不会害我们的。小雪，你怎么想？其实一直以来，我们都是用拳头去战斗，用脑子明白，但又好像不明白。
。总而言之，我觉得我们应该立即行动起来，不能再让日本人利用了“杀狼花”这个名号。小雪说的对，既然日本人已经接招，而且还给我们下了一步不得不接的棋，那我们就一定要还以颜色，不能弱了“杀狼花”的名头。我们要用自己的实际行动来维护沙兰花的声誉。我们要怎么做呢？这么狠毒的招数，我看不是唐野想出来的，应该是他背后的那个铃木。领事馆卫队的队长。既然这样，我们就要把铃木作为目标。一方面是为小雪报仇，另一方面，打蛇打七寸，擒贼先擒王。好，那我就去盯住领事馆，寻机干掉这个老特务。哈哈哈哈赵玛丽的事情做得不错。中立国的很多报纸也转载了这件事情，可是没有人把矛头指向我们。啊，我知道会是这样。安德烈的事情准备的怎么样了？眼看着犹太人手里捏着大把的资金不肯与我们合作，上面可是越来越不满。他的出入虽然都有保镖随行，但依然是漏洞百出。我随时可以行动。抓紧一些，很快领事馆就要举行盂兰盆节招待会，我希望有好消息来助兴。是凉快凉快。哎，大姐，你说咱们守到这儿也不知道围墙里面的情况啊。是啊，咱们得想想办法我的想法是这样的：要想了解领事馆的情况，必须进去才行。但是我们这几个是根本不可能进入领事馆，所以我们要找一个里面的人来给我们提供情报。这几天的监视也不是完全没有收获的，至少我知道。咱们可以从负责采购的厨子入手，可是他凭什么要配合我们呢？难道就不怕他向日本人报告？机会总是要争取过来的，不是吗？总要试一下才知道。出来
看来这里是他家。我们有他家的地址，还有老婆孩子的情况，所以他一定会和我们合作的。我总觉得，总觉得有点不妥。有什么不妥的？沈筑城不是让我们用脑子作战吗？我觉得我们现在就是用脑子在作战，而且他又没有什么风险，只是把他在领事馆知道的事情说出来而已。他自己不说，有谁会知道？我们总不会把秘密告诉日本人吧？对呀、啊，大姐。我觉得宝珠说的没错，他没有什么风险，只不过说说里面的情况罢了。大姐，我们得抓紧时间了。你在这里等我们这对大家都好。钱在第二个抽屉里面，你们全都拿走，只要不伤害我们就好。我们不要钱。那你们要什么呀？你是在日本领事馆做厨师。啊，我。孩子已经睡着了，我们不想吵醒孩子。如果你们合作的话，我们可以去外面谈。好。没事没事啊，我去去就回来，哎，别怕，哎，我跟你们走。你们是什么人？你们放心，我不会反抗的。你们想知道什么？你都知道什么？我不是厨师，我只是厨房里的服务员。你们要知道，日本人招人有四个条件。第一，家属要在上海；第二，要听不懂日本话；第三，人要勤快；第四，长得要体面。我告诉不了你们什么秘密。那你知道什么就说什么吧。我，我可以把我去过的地方给你们画下来，还有警卫站岗的地点和换班的时间。
，最近领事馆有什么活动吗？马上就是盂兰盆节了，一般这个时候，领事馆内都会举行庆祝活动，到时候驻上海的日本高官和汪精卫政府的要员都会参加。你们是沙兰花？是的。你你们要要袭击领事馆？我没有别的意思，你们放心，我也是个中国人。哎，太难了，我说的是实话。外人想要潜入领事馆，那根本就是不可能的事情。该怎么做，那是我们的事。希望你忘了，我们曾经来过。我们可以从这儿进入大楼，这儿、这儿、这儿，都是警卫的死角。进去了也没有用。这里还有两个警卫，我们永远也逃不过他们的监视。哟，你们这一宿没睡啊？天都亮了。好不容易的机会，我们却一点办法都没有。说说看，也许我能给你们一些意见。过几天，领事馆会举办盂兰盆节招待会。嗯，上海的政要都会过去。这可是一次难得的机会。我们要是能大闹一场，那一定会比杀掉林木更轰动，是真正的血债血还。可是，那里戒备森严，我们根本就没有办法进去。让那个厨子去不就行了吗？干嘛非要我们自己去啊？什么？把他的老婆和孩子给抓了，他还不乖乖的听话，让他干什么他就干什么。那我们这样做，不是跟日本人一样吗？如果能杀那些日本大官，牺牲个厨子，也是值得的。你是认真的，我当然是认真的了。厨子，对呀、啊，让厨子去下毒，一定能成功。算了，小雪，我们都累了一晚上了，休息一会儿吧，明天起来再说吧。怎么啦？我说的不是好主意啊
，小雪。嗯，小雪，大姐，我马上去。日本人又冒称杀狼华杀人了。什么人？是犹太人总会的理事安德烈。受不了了，真是受不了了！这才几天的时间，日本人就顶着我们的名号杀了两个人。看来，他们是真的掌握了我们的弱点。我早就说过，这个事吧，没有人能信你。比的就是谁更铁石心肠，谁更心狠手辣。谁要有了顾忌，有了牵绊，那就是把性命交到敌人手上了。大姐。我们去找那个厨子吧。我不同意。那我们现在还有别的办法吗？我不知道。哎呀，那就去找那个厨子吧。你要是心软，就赶快想想别的办法。怎么才能让那个厨子不牺牲找我有什么要紧的事儿吗？日本人又在顶着我们的名号杀人呢。我已经从报上看到了。我们决定要反击，绝不能让他们再骑到我们头上。我们需要毒药，绝不是那种中药店能买到的草屋、砒霜什么的。我要那种一吃了就能死人的毒药。你能帮我吧？你想要投毒吗？我不会伤到普通人的。我试试看吧。我们只有两天的时间，得抓紧。好。谢谢你。我送你回家吧。哈哈哈哈后天就是盂兰盆节，最近你辛苦了，到时候到领事馆来和大家庆祝一下吧。是。不过不知道为什么，我还是有点担心。沙狼花他们太安静了，我们做了那么多，他们不可能毫无反应，就是不知道。会在什么时候爆发？就算要爆发，也要找一个合适的机会。他们会袭击领事馆吗？从专业的角度来看，领事馆并不是一个合适的目标。那里是我们的地盘，我们的警卫森严，根本没有机会。反正，如果我是沙浪花，我找不到下手的破绽。你说的有道理，不过我们不能掉以轻心。对庆祝会的安全，你也花点时间仔细检查一下。我明白。来，干了你是走不掉的，还是跟我们上车谈谈吧
不好意思，又要麻烦你了。你们放过我吧。该做的上次我已经帮你们做了。我只是一个挣钱养家的小老百姓，既然是麻烦，哎，我求求你们，你们去找别人好了。我们是麻烦，但对你是很简单的事情啊。要不然我们干嘛来找你啊？我做不了。你还没做呢，你怎么知道啊？你先听听我们说。不是，看来我就是没有拒绝的可能，是吧？我有孩子，我还有老婆。你们，你们为什么就选中我了呢？啊，那领事馆里做事的中国人有好几十个，为什么偏偏就是我呢？不为什么，真的要说的话，只怪你运气不好。不是，你们。做，你们让我做什么我都做，但是，我有一个条件，你们如果不答应我，就把我杀了，去找别人好了。你说，先把我的家人送走。不就是对付日本人吗？我没问题，我就算丢了命也没关系。我要亲眼看着我的家人离开。好，我答应你。我今晚就送他们走，还给他们准备一笔钱按我说的，先到小叔家，啊，张勇，没事没事，最多明天晚上，我肯定赶过去跟你们会合，啊，是他们逼你的？没有没有，不是，他们没逼我。其实，每天看着日本人做的这些事情，我真想和他们大干一场。可我这个人胆子小，也没有那个本事，只有喝酒的时候，才敢偷偷的想一想。这次碰到他们，大名鼎鼎的沙狼花，都是中国人，我应该跟他们在一起，他们做的事情，一定不会笑。我琢磨着，跟着他们，没准能成个英雄呢。啊，走吧，走吧，走吧。
行了，这回我把我自己彻底交给你们了，你们看着用吧。这是毒药，只要灰尘那么大的一粒就能致命。人吃了它，不到两分钟就会完蛋。你在厨房工作，找机会把它放进菜里。不行。你害怕了？都这个时候了，就是害怕也已经晚了。你们看，这是厨房，这是餐厅。传菜的时候有间隔，大概需要十多分钟的时间。那平时你们是怎么做的？厨房有三个灶眼，一般情况下会同时出两道菜。传菜的时候前后要错开，这边上宫保鸡丁的时候。那边就有可能是盐爆吐司，虽然不是一个菜式，但是保证每个桌子上都有新菜上。那你觉得我们应该把它放在什么地方更合适呢？明天，他们准备了好多黄酒，要在厨房热完了之后，分装在各个酒壶里面上桌。我想吃饭的时候，大家能共同进嘴的，也只有在这个敬酒的时候了。好主意，喝了老酒，安心上路。唉，怎么了？好主意就是好主意，我说错了吗？没错。下面。我们要说关键的，就是你怎么安全逃走。你们看，这是领事馆的后门，我们会在这儿接应你。你在餐厅下了毒之后，一定要争取时间从厨房赶快逃走。我明白，明白。